നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിഷൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചും റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം പിന്നീടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് തൊട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശ പ്രകീർണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം പിരിഞ്ഞ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചെതറി പോവുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ആണല്ലോ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കളറുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളറുള്ള ഏതൊരു ലൈറ്റിനെയും നമുക്ക് പറയാം കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സൺലൈറ്റ് ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു പ്രസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിന് അതായത് ആ സൺലൈറ്റിന് ആ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റിന് ആ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റിന് ഡിസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൺലൈറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളറാണ് അതായത് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഈ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സൺലൈറ്റ് ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് അത് ചെതറി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് കളേഴ്സായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഈസ് എ ഫിനോമിൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻഡു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് കളേഴ്സ് അതായത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് കളേഴ്സായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റാണ് കാരണം സൺലൈറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റാണ് ആ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് ഏതൊക്കെ വർണ്ണങ്ങളാണോ അതിലുള്ളത് ആ അത് ആ കളറുകളായിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ ഫിനോമിൻ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻഡു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കളേഴ്സ് അങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അറേ ഓഫ് കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നു ഒരു ഒരു ശ്രേണി രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള അറേ ഓഫ് കളേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയാം വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഈ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ അവിടെ കുറേ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് പല റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസീസിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഗാമ റേ എക്സ് റേ അൾട്രാവയലറ്റ് റേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാറ റേ റേഡിയോവേഴ്സ് മൈക്രോവേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവിൽ നിന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ആ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എക്സ് റേയോ ഗാമ റേയോ അല്ലെങ്കിൽ യു വി റേ ഇൻഫ്രാ റേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വഴി കളേഴ്സ് ഒരു അറേ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്നതാണ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സൺലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പ്രസം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രസം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസമാണ് ഇത് പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസ് ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസ് അത് ചെറിയൊരു റഫ് സർഫസ് ആണ
ആ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ലൈറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് വയലറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും പ്രസത്തിൽ നിന്നും എയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എന്താണ് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വയലറ്റിനാണ് റെഡിനധികം ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വയലറ്റിന് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റെഡിന് കുറവ് ഡീവിയേഷനും സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്കി കളേഴ്സിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് ആൻഡ് വയലറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഈ ഓരോ കളറിലും അതായത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം വേവിലെന്ത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വേവലെന്ത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് അത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ സ്പീഡിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മളെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെ ഓരോ കളേഴ്സിനും അതിൻ്റെ വേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവലെങ്ങിലാണ് ഓരോ കളറും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അതായത് എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഓരോ കളറും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായ വേവലെങ്കിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോ കളറിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ വേവിൽ എന്താണുള്ളത് ആ വേവിൽ എന്തിലാണ് ഓരോ കളറും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വേവിൽ എന്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സും യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റേതായ വേവിൽ എന്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വയലറ്റിൻ്റെ വേവിൽ എന്ത് എത്രയാണ് ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആണ് ഇൻഡിഗോയുടെ വേവിൽ എന്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ബ്ലൂ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി യെല്ലോ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി ഓറഞ്ച് ഫൈവ് നയൻറ്റി ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി റെഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വയലറ്റിനാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് വേവിൽ എന്ത് റെഡിനാണ് കൂടുതൽ വേവിൽ എന്ത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും റെഡിന് വേവലെന്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കുറവ് ഡീവിയേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ റെഡിന് അധികം ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ വയലറ്റിൻ്റെ പോലെ ഡീവിയേഷൻ റെഡിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ റെഡിന് വേവലെന്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് മിനിമമാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വയലറ്റിന് വേവലെന്ത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ വേവിലെന്തും ഡീവിയേഷനും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ ആ വേവിലെന്ത് ഇൻക്രീസസ് ഡീവിയേഷൻ ഡിക്രീസസ് മനസ്സിലായല്ലേ വേവിലെന്ത് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വേവിലെന്ത് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ആ വേവിലെന്ത് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിലെന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡീവിയേഷൻ ഡിക്രീസസ് മനസ്സിലായല്ലോ മീൻ വേവിലെന്ത് ഇൻക്രീസസ് ഡീവിയേഷൻ ഡിക്രീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പടവും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എ ബി എന്നൊക്കെ തരും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എ എന്ന് വെച്ചാൽ കളർ ഏതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ഏതാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം വയലറ്റിനാണ് മോർ ഡീവിയേഷൻ അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ വേവിലെന്ത് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയലറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടുവേഴ്സ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രസം വയലറ്റ് എപ്പോഴും പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് റെഡിനോട് ഡീവിയേഷൻ കുറവാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഒബ്ലിക്കലി ആയിട്ട് ഒരു പ്രസത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അത് എമേർജ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഡീവിയേഷൻ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവലെന്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാം ഈ സൺലൈറ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ സൺലൈറ്റിന് മാത്രമല്ല വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഏതൊരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എടുത്താലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടോർച്ച് എടുത്ത് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസ്തുതിലൂടെ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്
ആണോ പ്രസത്തിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിസ്പോഷർ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസമല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ലൈറ്റിന് ഡിസ്പോഷർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനായ റെയിൻബോ റെയിൻബോ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പോഷൻ ഡിസ്പോഷൻ മൂലമാണ് റെയിൻബോ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ റെയിൻബോ സാധാരണ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ രാവിലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് വൈകുന്നേര സമയത്തായിരിക്കും റെയിൻബോ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയമുണ്ടല്ലോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലകണികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് നല്ലപോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മോർണിങ്ങിലും ഈവനിങ്ങിലായിരിക്കും ഈ മോർണിങ്ങിലും ഈവനിങ്ങിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റെയിൻബോയുടെ പൊസിഷനും സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മോർണിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈസ്റ്റിലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് സണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത് രാവിലെ സൺ എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെസ്റ്റിലായിരിക്കും രാവിലെ സമയത്ത് റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് സമയത്ത് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ റെയിൻബോ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റിലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ റെയിൻബോ കാണുന്നു നമ്മൾ റെയിൻബോ കാണുമ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ റെയിൻബോ നോക്കുമ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ബാക്കിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും നമുക്ക് റെയിൻബോ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൻബോ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആ സണ്ണ് വെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇല്ലേ അതിപ്പോൾ റെയിൻബോ വെസ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും സൺ ഈസ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ റെയിൻബോയ്ക്ക് കാരണം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെയിൻബോ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം മോർണിംഗ് സമയത്തും ഈവനിങ് സമയത്തും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചെറിയ തോതിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലിറ്റ്സ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലിറ്റ്സ് കാണുമല്ലോ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു സൺലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അത് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിനുള്ളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ റെയിൻബോ അല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫോളോ ചെയ്തു സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിസ്പോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്പോഷൻ സംഭവിച്ച് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഇത് റെഡ് കളറും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് റെഡ് കളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏതാണ് ഇത് വയലറ്റ് കളറും ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ റിഫ്രാഷൻ സംഭവിച്ചു ഈ റിഫ്രാഷൻ സംഭവിച്ച് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഈ പോർഷനിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഈ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റിന് അവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യാന റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും ടോട്ടൽ ഇന്ത്യാന റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ റെഡ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതർ എൻഡിൽ വരും നമ്മൾ പ്രസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതർ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും മനസ്സിലായാലും ഇത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എമേർജ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കളറ് വയലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കളറ് റെഡും ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ച് വയലറ്റിനാണ് ആ വയലറ്റിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ദൻ അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറവ് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് റെഡിനാണ് റെഡിന് അതുപോലെ തന്നെ കുറവ് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ച് അത് എമർജ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ക്ലിയർ ആയാലും ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഇൻസൈഡ് ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ടു റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് റിഫ്ര
ഉണ്ടായിരിക്കും റെയിൻബോർഡ് മുകൾ ഭാഗത്ത് റെഡും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് വയലറ്റ് കളറും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ആർക്കായിട്ടാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആർക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് റെഡും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് വയലറ്റും ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്ത് റെഡും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്തും വയലറ്റും ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കളേഴ്സ് ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കളർ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായത് ഒബ്സർവറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒബ്സർവറിന് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കളർ മാത്രമേ കാണൂ ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കളർ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഓരോ കളറും കാണുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളാണ് ഓരോ കളറിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ കളറിനും ഓരോ വേവ് ലെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വേവ് ലെന്തിലുള്ള ആ കളറിലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ ഒബ്സർവർ കാണുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് അതായത് റെഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലൈ ഈ ഒബ്സർവറും ഈ റെഡ് കളറുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി മനസ്സിലായത് റെഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനുമായിട്ട് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റെഡ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയലറ്റും ഈ ലൈൻ ഓഫ് വിഷനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ബാക്കി കളേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിളിലാണുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് ഓരോ കളറും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലും വയലറ്റ് തൊട്ട് റെഡ് കളർ വരെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കളറിൽ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ വന്നു അടുത്ത വേറൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു കളറാണ് എത്തുന്നത് ഓരോ കളറും വരുന്ന അതിൻ്റേതായ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് ഈ ആംഗിളിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഈ റെയിൻബോ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് പോലെ കാണപ്പെടാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളർ അപ്പർ പോർഷനിലായിരിക്കും കാണുന്നത് വയലറ്റ് കളർ ലോവർ പോർഷനിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് റെഡ് കളർ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഹയർ ആംഗിളാണ് മറ്റ് കളേഴ്സിനനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആംഗിളിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണത് മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റിൻ്റെ ആംഗിളാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ബാക്കി കളേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെയിൻബോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക റെയിൻബോയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ്ടും അവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൂ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇന്ത്യാണ് റിഫ്ലക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ റെയിൻബോ നോർമൽ റെയിൻബോയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയും പ്രൈമറി റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് റെഡ് മേളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റെയിൻബോയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രൈമറി റെയിൻബോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പ്രൈമറി റെയിൻബോയിൽ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനും ഒരു ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡ്രോപ്ലേറ്റിലേക്കും സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യുന്നു ലൈൻ ഓഫ് വിഷനും പാർലായിട്ട് വന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പേഴ്സ് സംഭവിച്ചു ദെൻ ടോട്ടൽ ഇന്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ കളറും ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് റെയിൻബോ അവിടെ ആർക്ക് ഫോമിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൈമറി റെയിൻബോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ പോർഷൻ അപ്പർ പോർഷൻ ഏതായിരിക്കും കളർ റെഡ് ആണ് ലോവർ പോർഷനിൽ വയലറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാ ഇത് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന വയലറ്റും താഴെ റെഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെയിൻബോയുടെ ഔട്ടർ സൈഡിൽ റെഡ് ആണ് ഇന്നർ സൈഡിൽ വയലറ്റ് ആണ് ദി ആർക്ക് ഫോം ഓഫ് റെയിൻബോ ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ ഈസ് ദ ലൈൻ കണക്ടിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ആൻഡ് ദ ഐ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ ദ റേസ് ഓഫ്
പിന്നെയും ഇവിടെ വന്ന് വീണിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലേ എന്ന് പിന്നെയും അവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യാനോ റിഫ്രഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യാനോ റിഫ്രഷൻ നടന്നിട്ടാണിത് മെർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കളർ ചേഞ്ച് അവിടെ വരാൻ കാരണം സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയിലാണെന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിഫ്രാക്ഷനും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യാനോ റിഫ്രാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെയിൻബോയിൽ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യാനോ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ കളറും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ആങ്കിളാണ് അത് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടു ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷനും രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യാൻ റിഫ്ലക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫെയിൻറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൈമറി റെയിൻബോയുടെ മാറി കുറച്ചൊരു ഫെയിൻറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് കാണപ്പെടുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് റെയിൻബോയിലാണെങ്കിൽ അപ്പർ എഡ്ജിൽ വയലറ്റും ലോവർ എഡ്ജിൽ റെഡും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഹൊറൈസോണിനല്ലോ ഹൊറൈസോണിന് അടുത്തായിട്ടാണ് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റെയിൻബോ ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഹൊറൈസോണിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് നമുക്ക് റെയിൻബോ കാണാനേ സാധിക്കും ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ റെയിൻബോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ നിന്നൊക്കെ റെയിൻബോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെയിൻബോ നമ്മൾ ഫുൾ സർക്കിളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എടുത്തിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഹാഫായിട്ട് നമുക്കൊരു ആ കാണപ്പെടുന്ന ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ അതാണ് ആർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കാരണം ദെൻ ഹൗ റെയിൻബോ ഈസ് ഫോംഡ് സൺലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് അണ്ടർഗോസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ ലൈറ്റ് റേ എമോജിങ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് വിച്ച് മേക്സ് ദ സെയിം ആംഗിൾ വിത്ത് ദ ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ ഹാവ് ദ സെയിം കളർ ദീസ് ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കളർ ദസ് ദർ ഈസ് റെഡ് കളർ അറ്റ് ദ അപ്പർ എഡ്ജ് ആൻഡ് വൈൽഡ് കളർ അറ്റ് ദ ലോ റെഡ്ജ് ഓൾ ദ അതർ കളേഴ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദർ വേവലൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് വിബ്ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് കളർ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് അതായത് ഗ്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ബ്ലൂവ് ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏത് കളറും ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായല്ലേ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേത് കളേഴ്സും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ വേറെ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറ്റ് കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഗ്രീനും റെഡുമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന കളർ യെല്ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനും ബ്ലൂവാണ് അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളറായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെഡും ബ്ലൂവാണ് അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ മജന്ത ആയിരിക്കും മജന്ത അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് കളറിനെ പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി കളർ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു മൂന്നാമതൊരു കളർ കിട്ടുന്നു ആ കളറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി കളർ ഇപ്പം യെല്ലോ സിയാൻ മജന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി കളറാണ് അപ്പം ഇത് നോർത്തിരിക്കുക ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിയാൻ കിട്ടും റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മജന്ത കിട്ടും അപ്പം യെല്ലോ സിയാൻ മജന്ത ദീസ് ആർ ദ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ബ
That is the primary color and the secondary color. Then we have to light split and white light split. We have to mix the constituent colors. We have to mix the constituent colors. We have to mix the white light. 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 We have to mix the arrangement. We have to mix the arrangement. Then, we have to mix the inverted diet. Dari perasan mana base merah bawah tu, itu inverted itu ceri kan. Muka light itu pas ini, light itu mana folie ini tu sama kita muka raya, berapa constituent color saya itu, split itu berapa ni, split itu berapa ni, berapa ni berapa ni, ni ada ada ni itu ni, split itu berapa ni. Ini second perasan itu kita pas itu buat mana, ini base inverted mana, apo ini second perasan itu kita pas ini, ini pola ni, ni ada ni deviation sama kita ni, ada deviation sama kita ni, ada ni di lahir kan, pon ni ada ni di lewat ni, berapa ni tu join je itu. Tetapi light itu boleh, nah itu ah constituent colours second proses itu lewat ni tu, adik join je, itu tu orang tu light itu ada, pon white light itu boleh buat ni je ni tu. Tapi ingat ni ada arrange mana je, nak kita nama manusia kan sahaja, white light itu ada pasti itu ada split itu boleh, nah ni ada second proses invert itu ada, ada base portion, mulut bawah itu ada, kuaran ni ni, ah colours itu lewat ni begini tu, ingat ni ada ada white light itu ada, nah, amor je second proses itu ada amor je ni boleh light ingat ni ada white light itu ada, ada pun dah ada. Mula pada ni baru ni ada no lighte towards the base atau persamaan ni deviation sambo kita towards the base atau persam. Ada ni ane berada sambo ceri ni. Dengan ni berada ni lighte ada base base lekik ana deviate itu boleh deviate itu boleh ada combine je itu white light ada ana unda hand. Apa ni? Muka perayaan sahdi kau constituent colours ni ada combine je itu ni ala ada white light itu unda hand. Anggane, semua constituent colours ni combine je itu ni muka white light itu ni ada arrangement ni ada ni ada Newton's colour disk. Apa ni? Vibjio ni ala semua kalau semua kita rendah itu same model dan ni anak kita rikin. Wave rendah itu range itu satu particular ini dia lah. Ah wave rendah ini arrangement itu lah. Abang ada kalau semua kita rikin. Abang ini ring ah itu cingin kalau semua ini arrange ini dia lah. Ada sendiri kalau satu ini dia lalu orang dengan pencil on dia lalu ini itu ada dengan rotate dia. Rotate dia mana pada dia rotate dia mana kita hari yang orang kalau semua kita individual ada kanan sendiri. Ah speed kurang rotation speed kurang bot. Ini tu sama macam itu. Semua orang cari orang ini bot speed kurang. Speed kurang kita ini bot. Ah ada satu white formula. Pure white itu orang Malaysia. Ada satu white formula. Nama kita kanan sahaja. Ada individual ada orang orang kalau semua kita kandil lepetan. Pedil lah. Ada semua orang kambang je. Ada satu white formula. Ada satu shade. Ada kita nama kita kanan. Jadi kita mana cara orang orang ni. Nama kita ada satu ayat orang perhatian orang. Apa perhatian kita orang ini adalah persistence of vision orang. Ada ada. Nama kita kanan orang orang objek ini. इमेज आ इमेज नम्बर रेटिनेल वन बाय सिक्सटीन सेकंड समय तक रिमाइंड जी वन बाय सिक्सटीन सेकंड समय तक नम्बर कांडना ऑब्जेक्ट इन इमेज नम्बर रेटिनेल पड़ी की मैं इसलाय ले आ वन बाय सिक्सटीन समय तक मोर दान वन इमेज वरुण आनंद ने के अधिन जे लाते ने एक टोटल इफेक्ट आय की नमक कांडन साधिये ने अधो नाना नम्बर पदिया रोटेटी एम्बो अंदान ओरो कलर नम्बर इंडिविजुअल्ट कांडन साधिये पर शे स्पीडी रोटेटी एम्बो आ वन बाय सिक्सटीन वाली ना टाइम इंटरवल लल्ला कलर्स ना मोर दान वन कलर अपड़ कांडन नंदा पादिन्दे लाते ने वड़ा कंबाइन्ड एफेक्ट आना नमक फील ही नंदा इसलाय लादो ना ना तो वाइट शेड ले Karena kita rotate yang baru white shade itu, kita mungkin feel ini tu. Mana selain itu, that is the persistence of vision. Orang kah one by sixteen second samiya tarn. Jadi boleh, kita mungkin cewek kita perhati itu, that is the persistence of hearing ini orang. Kita mungkin kelakuan sound itu, one by ten second samiya tarn. Kita mungkin kelakuan sound itu, one by ten second samiya itu, kita mungkin cewek itu lalu persiste. Adi ni lalu, kita mungkin ada satu sound itu, kita mungkin ada kita parah ini kah orang orang, kita continue sah itu, kita mungkin kelakuan sah di kena. Apa dia hearing ini orang orang, kita mungkin one by 10 सेकंड समय आना इवड़ा आये डे केस लाना तो नहीं दैट इस वन बाय सिक्सटीन सेकंड ना ना दैट इस अ परसिस्टेंस ऑफिशन एक्साम्पल्स तो पौरी बार वाले आने पर मतलब फान अगर करने ले फान पादी करने वाले के नमक ऐने लीफ क्लियर आड करना सादी के दैस समय स्पीड ले करने वाले तो नहीं नमक दौर राउंड ले लोडे सर्कल Vision ana. Alangkah itu orang sini boleh ni, dia ada rotate ini, warna ni, ni ada light ini, ni ada circle ni, ni muka orang sahdi. Apa macam ni? Alangkah ada combination of colours and the persistence of vision. Adalah itu. Nampol 
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കളേഴ്സിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണിത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണിത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വൈലൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഇൻവേർട്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും റേസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേറെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂട്ടൻസ് കളർ ഡിസ്ക് അവിടെ കളേഴ്സ് എല്ലാം വിബ്ജിയോർ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിൽ വെക്കുകയാണ് പാറ്റേണിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ എല്ലാ കളേഴ്സിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈറ്റ് ഫോം നമുക്ക് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഒരു ഒരാൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ റെറ്റിനായിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ മോർ ദാൻ വൺ ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് വ്യൂഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് റിമാൻസ് ഇൻ ദ റെറ്റിന ഓഫ് ദ ഐ ഫോർ എ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഓർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ഇറ്റ് ദിസ് ഫിനോമൻ ഈസ് കോൾഡ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഈഫ് മോർ ദാൻ വൺ സീൻ ഈസ് വ്യൂഡ് വിത്തിൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് The effect of all these scenes will be felt by the eye simultaneously. അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻബോ റെയിൻബോ ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് റെയിൻബോയ്ക്ക് കാരണം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അതൊക്കെ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ദെൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ദെൻ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യ